வணக்கம் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துகள் போன வருஷம் டீச்சர்ஸ் டே அன்னைக்கு அம்மாவோட சேர்ந்து ஒரு வீடியோவை போட்டிருந்தோம் அதை நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சில பேருக்கு அம்மானு தெரியாம ஏன்னா அந்த தம்னையில வந்து நான் மீட் மை ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர்னு போட்டிருந்திருப்பேன் அதனால அம்மா கூட தான் நான் பேசியிருக்கிறேங்கிறதுக்கு ஒரு குழுவுமே இல்லாததுனால சில பேர் அந்த வீடியோவை பார்க்கலன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் நான் அம்மான்னு சொன்னதுனால அப்புறம் போய் வீடியோவை பார்த்துருந்தாங்க சோ அந்த வீடியோவோட முடிவுல என்ன சொல்லியிருப்போம்னா அந்த காலத்துல தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸ்ல படிச்சவங்க எப்படி அவ்வளவு அழகாக தப்பு இல்லாம தமிழ் இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கும் எழுதுறதுக்கும் கத்துக்கிட்டாங்கிறத தான் அம்மா வந்து அடுத்த இன்னொரு வீடியோல ஷேர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி முடிச்சிருந்தோம் அந்த வீடியோவை அந்த வீடியோ தான் இன்னைக்கு பண்றோம் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு அம்மா எல்லோருக்கும் வணக்கம் இப்பொழுது பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பணி ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள் அம்மா அந்த காலத்துல நீங்க தமிழ் மீடியம்ல தான் படிச்சீங்க ஆமா ஆனா ரொம்ப அழகா எங்களுக்கு எல்லாம் இங்கிலீஷ் சொல்லி தருவீங்க நீங்க தப்பு இல்லாம அந்த கிராமர் எல்லாம் ரொம்ப நல்லாவே படிச்சிருந்தீங்க அது எப்படி உங்களுக்கு அவ்வளவு அழகா அந்த ஆசிரியர்கள் சொல்லி தந்தாங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸ்ல ஆமா அதாவது நாங்க படிக்கிற காலத்துல தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் தான் எல்லா இடத்துலயும் இருந்தது எல்லா ஊர்கள்லையும் டவுன்கள்லையும் தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸ் தான் இருந்தது இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் இருந்துச்சு எங்க இருந்ததுன்னா பெரிய பெரிய மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் தான் இருந்துச்சு ஒன்னோ ரெண்டோ இருக்கும் எல்லாராலையும் அங்க போய் படிக்கவே முடியாது அதனால முனிசிபாலிட்டி ஸ்கூலு கார்பரேஷன் ஸ்கூலு வில்லேஜ் ஸ்கூல் அது மாதிரி ஸ்கூல்கள்ல அங்கெங்க இருக்கிற மாணவர்கள் அந்த தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சது எல்லாருமே அப்போ ஒன்னாம் வகுப்புல இருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் அந்த அஞ்சு வருஷங்களும் இங்கிலீஷே கிடையாது இங்கிலீஷ் ஆல்பெட்டு கூட சொல்லி தரமாட்டாங்க எப்போ ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்துல தான் ஆரம்பிப்பாங்க அந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ஆல்பெட் ஆரம்பிப்பாங்க இங்கிலீஷ் ஆல்பெட் அதை சொல்லி கொடுப்பாங்க ஆனா எங்களுக்கு வந்து அப்பா வந்து எஸ்ஐ அவங்க அடிக்கடி டிரான்ஸ்பர் பண்ணி போகிறதுனால வேற ஒரு வேற ஒருல மாறி மாறி போயிட்டு இருப்பாங்க அது எங்களுடைய படிப்பு கெட்டுப்போகும் அப்படிங்கிறதுக்காக எங்க தாத்தா பாட்டி வீட்டில் ஒன்றே விட்டுருந்தாங்க அண்ணன் நான் தம்பி மூணு பேரை அப்போ இருக்கும் பொழுது எங்க அப்பா அம்மா வரும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்தாங்க முதல்ல ஆல்பவெட் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க எதை கேட்டாலும் இதில் இதுக்கு இங்கிலீஷ் இந்த வேர்டு நாங்களே கேட்போம் அப்பா இதுக்கு என்னப்பா இங்கிலீஷ் இதுக்கு என்னப்பா இங்கிலீஷ் கதவுக்கு என்னப்பா ஜன்னலுக்கு என்னப்பா அப்படி ஒவ்வொன்றா கண்ணுக்கு தெரிய நம்ம சுற்றி இருக்கிற பொருட்கள் இடங்கள் அது கேட்போம் சொல்லி தருவாங்க அதை நாங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கிடுவோம் ஸ்பெல்லிங்கோட எழுதி வச்சுக்கிடுவோம் அடுத்த இடத்த வரும்போது அவங்களே கேட்பாங்க படிச்சிங்களா அதெல்லாம் தெரியுமானா அவங்களே கேட்பாங்க நாங்கள் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரிலிமி நிறைய படித்து வச்சோம் இதெல்லாம் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது தேர்டு ஃபோர்த்து படித்து வச்சோம் ஃபோர்த்துக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்த்து நான் படிக்கலை டேரெக்டாக சிக்ஸ்த்தில் ஒன்றே சேர்த்துட்டாங்க அந்த சேர்த்த பள்ளிக்கூடம் எங்கே அப்படின்னா தெக்கூர்னு ஒரு ஊரில் விசாலாட்சி கலாசாலை அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் கோ எஜுகேஷன் தான் ஆனால் நல்லா சொல்லி தருவாங்க எல்லா டீச்சர்ஸும் நல்லா சின்சியராக சொல்லி தருவாங்க கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைகளும் நல்லா கவனமாக படித்தோம் அப்போ தான் முத முத இங்கிலீஷ் ஆல்பட்டே சொல்லி தராங்க அதுதான் சிஸ்டம் அப்போவே அந்த சிஸ்டம் வந்து சிக்ஸ்த்துல இருந்து தான் இங்கிலீஷ் சொல்லி தரணும் ஃபிஃப்த் வரைக்கும் தமிழ் தான் சொல்லி தரணும் தமிழ் மீடியத்தில் தான் சொல்லி தரணும் தமிழ் இங்கிலீஷ் பாடம்ங்கிறது லாங்குவேஜுங்கிறது கிடையாது அப்போ அப்படி படிச்சுட்டு வரும்போது நான் ஏற்கனவே படித்ததுனால நான் நல்லா இங்கிலீஷ் நல்லா படி படித்தேன் அதில் ஏபிசிடின்னு நாலு கிளாஸஸ் உண்டு அந்த நாலு கிளாஸஸ்லுமே ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குவேன் நல்லா படித்து ஏன்னா படிப்பில் அக்கறை ஆசை ஆர்வம் அதனால் நல்லா படிப்பேன் ஒரு வருஷம் தான் அங்கே இருந்தோம் அப்புறம் அடுத்த அப்பில் அப்பாவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வந்துருச்சு டிரான்ஸ்ஃபர் வரவும் ஸ்ரீலிபுத்தூர் ஸ்ரீலிபுத்தூரில் போய் ஜாயின் பண்ணாங்க அப்பா அப்போ வந்து கேர்ள்ஸுக்கு ஒரே ஸ்கூல் தான் இருந்துச்சு கான்வென்ட்டு சாக்ரட் ஹார்ட் கான்வென்ட்டு இது பாய்ஸுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஒன்று இருந்துச்சு அண்ணனும் தம்பியும் அந்த ஸ்கூலில் படித்தாங்க நானும் தங்கச்சியும் அந்த கான்வென்ட்டில் படித்தோம் அது என்ன அப்படின்னா தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் தான் அது ஆனால் இங்கிலீஷு காலையிலேருந்து ஸ்கூல் முடிகிற நேரம் வரைக்கும் இங்கிலீஷ்லேயே பேசணும் 
அப்படி <laughs> <laughs> அப்படிங்கிறோம் <laughs> 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 டீச்சர்ஸ் <laughs> புரிய <laughs> <laughs> சேர்ந்த உடனே போனோம் மிஸ்ட்ட அவங்க சொல்லி தருவாங்க அந்த மாதிரி தான் இங்கிலீஷ் படித்தோம் இங்கிலீஷ் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் அந்த ஸ்கூலில் அது ஒரு நல்ல வேலை பண்ணாங்க அப்படி அப்புறம் ஆமாம் அதாவது ஒரு ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் காம்போசிஷன் கிளாஸ்னு ஒன்று உண்டு அதில் வந்து நம்ம ஜென்ரல் தப்பையாக கொடுப்பாங்க ஒரு ரெய்னி டே மை ஸ்கூல் அவர் ஃபேமிலி அந்த அவர் டவுன் அப்படி ஏதாவது கொடுப்பாங்க அதை நம்ம எழுதணும் அது எழுதும்போது நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த புது வேர்ட்ஸ் படிச்சிருப்போம்ல அந்த புது வேர்ட்ஸ் படிக்கும்போது அந்த வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணோம்னா மார்க் அதிகம் போடுவாங்க இல்லைன்னா டென்னுக்கு ஃபைவ் தான் நல்லா எழுதியிருந்தாலும் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதியிருந்தாலும் ஃபைவ் தான் நியூ வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் செவன் போடுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்கரேஜ் பண்ணாங்க அந்த காலத்து டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அப்படி சொல்லிக் கொடுத்து அவளை என்கரேஜ் பண்ணி இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணி விட்டாங்க அன்னைக்கு போட்ட பவுண்டேஷன் தான் எனக்கு அதுக்கப்புறம் நைன்த் அங்கே படித்தேன் அதே மாதிரியே இங்கிலீஷில் ஓன் இங்கிலீஷில் பேச எழுத பழக்கம் வந்துச்சு அப்போ பிரான்சிஸ்கா டீச்சர்னு ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க அவங்க ஆங்கிலோ இண்டியன் நைன்த்துக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா பாடத்தை நடத்துவாங்க நடத்திட்டு சின்ன சின்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கு பதில் சொல்லிகிட்டே இருப்போம் அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க அதை எப்படி சம்மரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கொஸ்டின்ஸாக இப்போ சொன்னோமே அதுக்கு ஆன்சர் சொன்னீங்களே அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இப்போ அதுதான் எஸ்ஏ அதுதான் சம்மரி அப்படின்னு அந்த கிளாஸ்லேயே நீங்கள் வந்து கிளாஸுக்கு முன்னால் வந்து நின்று அந்த சம்மரி அப்போ தான் சொல்லுவோம் அப்படின்னோடனே அது சொன்னோடனே சரின்னு சொல்லுவோம் எஸ் மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ யாருக்கு அப்படி சொல்ல முடியும் இப்போ உடன உடனே இமீடியட்டாக அந்த சம்மரி எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னோடனே நாங்கள் நாலு குரூப் லீடர்ஸ் இருந்தோம் நல்லா படிப்போம் ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸு யாராவது நம்ம இஷ்டப்பட்டு முன்னால் வந்து நிற்கலாம் வந்து கிளாஸுக்கு முன்னால் வந்து நின்று அந்த சம்மரியே அப்படி கட கட கடன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா விஷயம் அது ஆமாம் ஏன்னா நல்ல தெளிவாக சொல்லித்தர்றாங்க மிஸ்ஸு அதை நம்ம நல்லா உள்வாங்கிக்கிறோம் அப்போ அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வருது ஸ்டோரி அப்படி சொல்லி சொல்லிகிட்டே இருப்போம் அதை உடனே நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சாயங்காலம் ஸ்டடி ஹவரில் கிளாஸ் எல்லாம் ஸ்கூலெல்லாம் ஓவரான பிறகு சாயங்காலம் ஒரு ஸ்டடி ஹவர் இருக்கும் அந்த ஸ்டடி ஹவரில் அவங்கவுங்க குரூப் லீடர்ஸு அந்தந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு பத்து பத்து பிள்ளைங்க இருப்பாங்க நாலு குரூப் இருப்போம் அதில் ஃப்ளவர்ஸ் நேம் எல்லாம் போட்டுட்டு ஜாஸ்மின் ரோஸ் லோட்டஸ் பேன்சி அப்படின்னு இருக்கும் 
அந்த லீடர்ஸ் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த சம்மரிய நாங்க வந்து கிளாஸ்க்கு முன்னால வந்து சொன்ன சம்மரிய பிள்ளைகளுக்கு எழுத சொல்லி அதை படிக்க வைப்போம் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் நாங்கள் எந்த பள்ளிக்கூடத்திலையும் பார்த்தது இல்லை அந்த சிவில் புத்து சேக்ரட் ஹார்ட் கான்வென்ட்டு தான் அது இருந்துச்சு அங்கே போட்ட அப்போ ஃபவுண்டேஷன் தான் லைஃப் ஃபுல்லாக எனக்கு கிராமர் நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதுக்காக எல்லோரும் நினைப்பீங்க தமிழை உதாசீனப்படுத்துனாங்க கான்வென்ட்டில் இங்கிலீஷ் தான் ரொம்ப டாப்பாக சொல்லி தராங்க அப்படின்னு கிடையாது தமிழுக்கும் வித்வான் தான் போட்டாங்க தமிழ் வித்வான் தான் சொல்லி தருது அப்போ சிறப்பு தமிழ் இருந்துச்சு பொது தமிழ் சிறப்பு தமிழ் சிறப்பு தமிழில் ரொம்ப கடினமான பழைய காலத்து இலக்கியங்கள்லாம் சொல்லி தருவாங்க அதில் ஒன்று இறையனார் அகப்பொருள் உரை அது வாயிலே நுழையாது அப்படி இருந்தாலும் சொல்லணும் படித்து ஒப்பிக்கணும் நல்லா சொல்லி தருவாங்க எங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிரியமாக இருக்கும் அந்த சார் வந்து வித்வான் நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பார் நல்ல கோட்டு எல்லாம் போட்டு அங்கவசரம் போட்டு தலையில் தலைப்பா கட்டி அந்த மாதிரி வச்சு நல்லா வருவாங்க அவங்கள பார்த்தாலே மரியாதையாக கும்பிடுற மாதிரி இருக்கும் அனாவசிய பேச்சு எந்த பேச்சு எந்த வார்த்தையும் இருக்காது பாடம் உண்டு அவங்க உண்டு நாங்களும் அதே மாதிரி தான் கவனிப்போம் அவங்க கேட்க கேட்க பதில் சொல்லுவோம் தமிழ் இலக்கணமும் அங்கே தான் நல்லா படித்தேன் அங்கே தான் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க தமிழ் இலக்கணம் அன்னைக்கு படித்த இலக்கணம் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஆமாம் எல்லா பாடங்களுக்குமே நல்ல முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கு எல்லா பாடங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க அதோட இங்கிலீஷும் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க இங்கிலீஷ் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஜாபுக்கு போனால் நாளைக்கு உங்களுக்குலாம் வேணுமே அந்த மாதிரி இதை படிச்சுக்குங்க நல்லா அப்படின்னு சொல்லி நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க நல்ல என்கரேஜ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் அப்பா திருப்பியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க தூத்துக்குடிக்கு போனோம் அங்கேயே அது டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அதில் சென்ட் அலாஷியஸ் ஸ்கூல் சென்ட் அலாஷியஸ் கான்வெண்ட் தான் அதுவும் சிஸ்டர்ஸ் நடத்துகிற கான்வெண்ட்டு ஆனால் சென்ட் அலாஷியஸ் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் தான் பேர் இருக்குது அங்கேயும் அப்படி தான் போனோடனே இங்கிலீஷு டெஸ்ட் வச்சாங்க ஒரு படத்தை நடத்துனாங்க இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் வச்சாங்க எழுத சொன்னாங்க எழுதுனா எப்போ போல் எழுதுனா நான் வந்து ஓன் இங்கிலீஷாக எழுதினேன் அதாவது அவங்க கொடுத்த எஸ்ஐயும் படிக்கல சும்மா ஒரு ரீடிங் விட்டேன் புக்கில் உள்ள லெசனையும் ஒரு ரீடிங் விட்டேன் அப்போ நான் அந்த மேட்டரை புரிஞ்சுக்கிட்டு நானே எழுதிட்டேன் எழுதினோடனே ரொம்ப கிளாஸில் என்னை எழுப்பி விட்டு நீ எங்கே இருந்துமா வந்த எந்த ஸ்கூலில் படித்த இங்கிலீஷ் இவ்வளோ கரெக்டாக தப்பு இல்லாமல் எழுதியிருக்கிறியே அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு எங்கள் ஸ்கூல் பெருமை சிறு ஊத்த ஸ்கூல் பெருமையை நினச்சிக்கிட்டேன் நான் எங்கள் டீச்சர்ஸ் தான் அதுக்கு காரணம் எங்கள் பள்ளிக்கூடம் தான் எங்களுக்கு காரணம் நம்மக்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையே நம்ம படிக்கிறது மட்டும் தான் சொல்லித்தரணுமே அந்த மாதிரி சின்சியர் டீச்சர்ஸு அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி அவங்க எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அவங்க தான் சாமி மாதிரி கும்பிடும் ஆசிரியர்களை தான் சாமி மாதிரி கும்பிடும் அவசியம் அவசியம் ஆமாம் இன்னைக்கு லைப்ரரி அவரில் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி அஞ்சு வார்த்தைகள் எழுதி கொண்டு போய் அதுக்கு மீனிங்ஸ் கேட்டால் அவ்வளோ பேர் பொறுமையாக சொல்லி தருவாங்க சொல்லித்தரணுமே பொறுமையாக சொல்லி தருவாங்க அதில் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு ஜோக் எனக்கு ஞாபகம் இருந்தது அதில் நான் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே டூ அண்ட் ஃப்ரோன்னு வந்தது அதில் டூ தெரியுது அண்டு தெரியுது ஃப்ரோவுக்கு மீனிங் தெரியல அந்த ஃப்ரோ மட்டும் எழுதிக்கிட்டு போனேன் மிஸ்ஸிட்டேன் மிஸ்ஸு சிரித்தாங்க சிரிச்சுட்டு டூ அண்ட் ஃப்ரோன்னு இருக்கான்னு பாரு போய் உன் புக்கில் அப்படின்னு பார்த்தா இருந்தது அந்த ஃப்ரேஸை அப்படியே எழுதிக்கிட்டு வர சொன்னாங்க அதுக்கு மீனிங் வந்து ரொம்ப ஈஸி டூ அண்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரம்முக்கு தான் அந்த எம்மை விட்டு விட்டு ஃப்ரோ அப்படிங்கிற சொல்கிறது அது ஃப்ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அன்னைக்குலேருந்து எனக்கு அது அதே ஞாபகம் ஆமாம் அந்த டூ அண்ட் ஃப்ரோ நம்ம யூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் எங்கள் மிஸ் ஞாபகம் தான் வரும் ஆமாம் அப்புறம் இந்த குரூப் லீடர்ஸ் அந்த எஸ்ஐஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு நாலு டிஃப்ரெண்ட் எஸ்ஐஸ் அதாவது எப்படின்னா மிஸ் சொல்லி தராங்க அந்த எஸ்ஐ புரிஞ்சுக்கிறோம் ப்ரோஸை புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிறோம் போய்ட்ரியோ ப்ரோஸோ புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை நம்மளுடைய ஓன் லாங்குவேஜில் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அப்போ பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த உடனே நம்மளே எழுதி வேகமாக எழுதிடுவோம் எழுதி இதை படிங்கன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டடி அவரில் ஈவினிங் மறுநாள் அதை படிச்சுட்டு வந்து எஸ்ஐ சொல்லு எஸ்ஐ எழுத சொல்லுவாங்க அப்போ எழுதும்போது நாலு டிஃப்ரெண்ட் எஸ்ஐஸ் ஏன்னா நாலு பேர் நாலு குரூப்பும் நாலு எஸ்ஐ எழுதும் அப்போ ஒரு அது வந்து
இதுதான் எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணி வந்து எதுங்கன்னா அதுல இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது இந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க மெத்தடு உண்டாக்கி எங்களுக்கு நல்ல இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்து எங்களை பெரிய மனுஷங்களா ஆக்கியிருக்காங்க அவங்கள எல்லாம் நினைச்சு பார்த்தா இப்ப கடவுள் மாதிரி தான் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இப்பவும் சின்சியர் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரும் கொஞ்சம் ஸ்லாக்கா இருப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம கையில கொடுத்துருக்காங்க பேரண்ட்ஸ் அப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்ல அக்கறையா சொல்லித்தரோம் இப்போ நிறைய டீச்சர்ஸ் இந்த சேனல்ல காமெண்ட்ஸ்ல போடும்போது நான் ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டீச்சர் இப்போ ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால ஒரு காமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன் ஒரு டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு புதுசா இங்கிலீஷ் டீச்சரா ஜாயின் பண்ணிருக்கிறவங்க போட்டிருக்காங்க இப்பதான் டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கிராமர் டீச் பண்றேன் உங்களோட வீடியோஸ் பார்க்காம நான் கிராமர் லெசன் எடுத்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இங்கிலீஷ் டீச்சர் அதை ஓப்பனா அந்த காமெண்ட்ஸ்ல போடுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு வரவேற்கத்தக்க விஷயம் தான் டீச்சர் ஷுட் பி வில்லிங் டு லேர்ன் டீச்சர்னா உடனே எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு இல்ல அதுதான் எப்பயுமே அவங்க ஆசிரியரா இருந்தாலும் சரி மற்றவங்களா இருந்தாலும் சரி படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அது சொல்லுவாங்களே கற்றது கைமண் அளவு கல்லாது உலக அளவு நமக்கு தெரியாது எவ்வளவோ இருக்கு நூறு வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தாலும் அப்பவும் எல்லாம் தெரியுமா இல்ல ஏதாவது படிச்சுக்கிட்டே 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 இன்னும் கொஞ்சம் புது புது விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பிள்ளைகளுக்கும் பேரம் பேர்த்திகளுக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நம்ம மாணவர்கள் டீச்சரா இருக்காங்க மாணவர்களுக்கு வகுப்புல மற்றபடி வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர்கள் பேரன் பத்திகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் ரொம்ப நன்றியம்மா நீங்க உங்களோட அனுபவங்களை பகிர்ந்துகிட்டதுக்கு அந்த காலத்துல தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல்ஸ்ல இவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து இங்கிலீஷ அவ்வளவு அழகா சொல்லி தந்திருக்காங்கன்னா நம்ம இந்த காலத்துல எல்கேஜி யூகேஜில இருந்தே பிள்ளைங்களுக்கு இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் நல்லா தெரியுது வீட்டுல சில நேரம் இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க இருந்தாலும் இந்த டுவெல்த் முடிச்சு வெளியில வரும்போதோ இல்ல கிராஜுவேஷன் முடிச்சு வெளியில வரும்போது கூட ஒரு இன்டர்வியூல வந்து ஒரு பத்து சென்டென்சஸ் பேசும்போது ரொம்ப திக்கி தடுமாறி கிராமர் மிஸ்டேக்ஸோட பேசிடுறாங்க சில பேர் எல்லாரும் இல்ல ஆனா பல பேருக்கு அந்த ஒரு கஷ்டம் ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு காரணம் இருக்கு சொல்றேன் அதுக்கு என்ன காரணம் அந்த காலத்துல ரேடியோவோ டிவியோ எதுவுமே இருக்காது பள்ளிக்கூடம் புக்ஸ் வீட்டுல வந்து படிப்பு ஒரே போக்கஸ் ஆனா இப்ப வந்து பிள்ளைங்களுக்கு கவனம் செதறாப்புல இந்த போனு டிவி எல்லாம் இருக்கிறதுனால இது பிலிம்ஸ் அடிக்கடி தியேட்டருக்கு போறது பிலிம்ஸ பத்தி பேசுற அளவுக்கு பாடத்தை பத்தி பேசுறது இல்ல அந்த மாதிரி அந்த போக்கஸ் இல்லாததுனால நுனிப்பொருள் மேயிறது அவங்க வேகமா படிச்சு விட்டுட்டு அப்பப்ப மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிட்டு அப்புறம் மறந்துடுறது அப்படி செய்யக்கூடாது அது நமக்கு வாழ்க்கை முழுசும் பயனுள்ளதா ஆகுற மாதிரி ஆழமா படிக்கணும் புரிஞ்சு படிக்கணும் ஆழமா படிக்கணும் நம்முடைய நன்மைக்கு தான் கல்வி டீச்சர்ஸுக்கோ பெற்றோருக்கோ அது உதவ போதா இல்ல அவங்க சொல்லி தர்றாங்க நம்ம படிக்க போறோம் நம்ம படிச்சதுனால ஒரு பெரிய உத்தியோகமோ ஏதோ பண்ணி ஜாபு பண்ணி நம்ம நல்லா ஏர்ன் பண்ணி ஹாப்பியா இருக்க போறோம் நம்ம பெற்றோர்களையும் கவனிச்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையும் நல்லா ஓட்டிட்டு சந்தோஷமா இருக்க போறோம் அதையும் நினைக்கணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் நமக்கு நாலேஜ் இருந்தா தானே நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் சொல்லுவாங்களே ஒரு பழமொழி சட்டியில இருந்தா தான் அகப்பையில வரும்னு அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃபுல் நாலேஜ் ஃபுல் ஆஃப் நாலேஜா நம்ம இருந்தோம்னா நம்ம அவங்களுக்கு பார்ட்டேக் பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் அவங்க சொல்லி தரலாம் ஈவினிங்ல ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம்ல பிள்ளைங்க என்ன படிக்கிறாங்க ஏது படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஜென்ரல் நாலேஜ் மேப் ரீடிங் அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த காலத்துல சிலபஸ் வேற நிறைய இருக்கிறதுனால அது இருக்கு அது போர்ஷன்ஸ் வந்து முடிக்கணும்ங்கிறதுலயே புரியா இருக்க வேண்டியது எங்களுக்கு <laughs> அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒர்க்க கொடுத்துறாங்க கிளாஸுக்கே போக முடியல முக்கால்வாசி நேரம் நாங்க கிளாஸுக்கே போக முடியலன்னு எப்படி சொல்லி கொடுக்க முடியும் பிள்ளைங்க எப்படி படிக்க முடியும் 
அது ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது அதுக்கு அரசாங்கம் தான் பதில் சொல்லணும் நிறைய பேரை ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃபாக போடணும் ஆஃபீஸ் வேலையை அவங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துட்டு டீச்சர்ஸ் டீச்சர் டீச்சிங் ஜாபு மட்டும்தான் பார்க்கணும்னு சொல்லணும் அப்படின்னா தான் முடியும் அதே மாதிரி தான் அந்த காலத்துலலாம் டீச்சர் வந்து டீச்சிங்கை தவிர எந்த வேலையும் பார்த்தது இல்லை பாடத்தை தவிர மற்ற விஷயம் பேசுனது இல்லை அவ்வளவு கரெக்டாக இருந்தாங்க நாங்களும் நல்லா அட்டென்டிவாக கவனிப்போம் நல்லா படித்தோம் அது நல்லா உதவுச்சு காலேஜு போகும்போதும் இங்கிலீஷ் அவ்வளவு நல்லா இங்கிலீஷ் படித்ததுனால தமிழ் மீடியம் படிச்சுருந்தோம் காலேஜில் எல்லா பாடங்களும் இங்கிலீஷ் மீடியம் அதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி சயின்ஸு சோஷியல் ஸ்டடீஸு ஹவுஸ் ஹோல் ஆர்ட்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே இங்கிலீஷு அப்போ அந்த இங்கிலீஷ் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுனால ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நல்ல பரீட்சை எழுதி பிஎஸ்சியில் நல்ல கிரேடு வாங்கணும் நிறைய பேர் என் கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாருமே ஒன்று ரெண்டு பேருக்கு தான் இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்து வந்தவங்க ஊட்டி கொடைக்கானல் கொஞ்சம் ரிச் ஃபேமிலிஸு அப்படி இருக்கிறவங்க மட்டும் இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தாங்க மற்றவங்க எல்லாருமே காமனாக எல்லாரும் ஆமாம் அவங்களோட தான் போட்டி போட்டு படிப்போம் படிப்போம் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குவோம் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு இப்படின்னு தான் வருவோம் அதனால் அது அக்கறை அக்கறை ஆசை ஆர்வம் அது இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருந்தால் நல்லா படிக்கலாம் படிப்பு வந்து கஷ்டமே இல்லைன்னு என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஆமாம் ஆமாம் எதுலையுமே ஆசை இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்க இப்போ ஆசையாக சமைச்சோம் அப்படின்னா குக்கிங் ஈஸி சாப்பாடு நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி சினிமா பாட்டை ஆசையாக கேட்குறாங்க மனப்படம் ஆகிடுது பாடிக்கிட்டே தெரியறாங்க அது மாதிரி தமிழ் செய்யுள் இங்கிலீஷ் போயிட்ரி எல்லாத்தையும் நல்லா படிக்க வேண்டியது தானே இவ்வளோ கஷ்டமே இல்லை இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க கொஞ்சம் அக்கறையாக படித்தாங்கன்னா நல்லா வருவாங்க நிறைய பேர் நல்லா படிக்கிறாங்க கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டீச்சர்ஸும் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் பாடம் தெரியாது என்ன செய்ய முடியும் நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்களோட நோட் புக்கை வாங்கிட்டு மிஸ்ஸே சொல்லுவாங்க அந்த நோட் புக்கை வாங்கிட்டு போய் எழுதிட்டு வாமா அதை எழுதி படிச்சுக்கோ அப்படிம்பாங்க அதில் டவுட் இருந்தால் வந்து கேளு அப்படிம்பாங்க வந்து போய் கேட்டால் சொல்லி தருவாங்க அதுதான் அப்போது இப்போ அப்படி இல்லை எல்லாம் நெட்டில் இன்டர்நெட்டில் வருது அவங்க ஆட்டம் நல்லா பார்த்து படிக்கலாம் அவ்வளோ வசதி இருக்கும்போது எவ்வளவோ பிரில்லியண்டாக இருக்கலாம் ம் அதுதான் என்னுடைய ஒப்பீனியன் நீங்க ஷேர் பண்ண டிப்ஸ் எல்லாமே டீச்சர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பாக்கலாம் சின்ன ஸ்டோரியை கொடுத்து பிள்ளைங்களுக்கு அதை ரீட் பண்ணிட்டு வர சொல்லி அதுல இருந்து ஒரு புது வார்த்தைகளை எழுதி அந்த வார்த்தைகளை அடுத்து வர்ற பரீட்சையில அவங்க எஸ்ஐஸ்ல யூஸ் பண்றாங்களாங்கிறத செக் பண்ணி இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலை தான் ஈஸி இல்ல ஆனா இதுக்கு வந்து இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கும் இது இதுக்காக நம்ம எல்லாருமே பாடுபடணும் பொறுமையாக இருந்து வாட்ச் பண்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி